रिकॉर्डिंग ओके नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय टाइटल स्लाइड यस सो इज इट विजिबल टाइटल स्लाइड लेक्चर नंबर एट इज इट विजिबल ओके व्हाट अबाउट एम आई ऑडिबल ओके ओके नाउ यू कैन स्विच ऑफ योर माइक आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर नंबर एट यूनिट नंबर थ्री and today's date is 17th may 2024 in this lecture we are going to see very important topic okay and that topic is nothing but reeds combination formula reeds combination principle or reeds combination formula we are going to see reeds combination principle so before going into it so this diagram we have seen in the last lecture right? this diagram is related to the hydrogen spectrum and these lines yellow lines this blue lines and this green lines are nothing but spectral lines corresponds to hydrogen spectrum to ye hydrogen spectra hydrogen spectrum ke ye jo kya hai ye lines hai spectral lines hai okay these yellow lines belongs to which series lehman series and these blue lines belongs to which balmer series and this green line belongs to which series passion series so these all are the spectral series of hydrogen spectrum hydrogen spectrum ke ye spectral series hai तो ये सीरीज डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे हाउ टू डिस्टिंग्विश दिस सीरीज इफ द ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द एनर्जी लेवल एन इक्वल टू वन तो दैट इज नथिंग बट लीमन सीरीज इफ द ट्रांजिशन हैपेंस फ्रॉम एन इक्वल टू 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 एन इक्वल टू वन दैट इज एच एल एच अल्फा लाइन एच बीटा एच गैमा एच डेल्टा ओके तो जब ट्रांजिशन ऊपर वाले एनर्जी लेवल से एन इक्वल टू वन में होंगे तो दो सीरीज को हम बोलेंगे लेमन सीरीज जब ट्रांजिशन एन इक्वल टू हायर एनर्जी स्टेट से एन इक्वल टू टू में आएंगे ओके थ्री से टू में फोर से टू में फाइव से टू में या फिर सिक्स से टू में आएंगे तो दैट इज नथिंग बट द बालमर सीरीज दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर और फर्स्ट लाइन जो होती है उसको बोलते हैं अल्फा लाइन सेकेंड बीटा लाइन थर्ड गैमा लाइन फोर्थ डेल्टा लाइन ओके एंड दिस लाइन आर बिलोंग टू हाइड्रोजन दैट्स वाई आई हैव कोटेड एट एच अल्फा एच बीटा एच गैमा एंड एच डेल्टा थर्ड इज पाशन सीरीज okay when the transitions happens from higher energy state to the energy state n equal to 3 they are nothing but the passion series and these lines are called passion lines okay first line is again h alpha second line is h beta third line is h gamma okay aur bhi do teen series aur bhi aage ke series hote hai bracket series fond series to wo maine quote nahi kiya wo maine iske pehle ke lectures mein explain kiya hai okay तो सपोज करो कि ये जो एच अल्फा लाइन है ये एच बीटा लाइन से एच गैमा और एच डेल्टा लाइन तो एच अल्फा लाइन की वेवलेंथ सपोज द वेवलेंथ ऑफ एच अल्फा लाइन इज लैमडा अल्फा एंड सपोज द वेवलेंथ ऑफ एच बीटा लाइन इज लैमडा बीटा तो वेवलेंथ का रेसिप्रोकल क्या होता है लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर तो रेसिप्रोकल को क्या बोलेंगे वेव नंबर अब सपोज करो कि ये एच अल्फा लाइन का वेव नंबर और एच बीटा लाइन के वेव नंबर को मैं कंबाइन करता हूं तो एक नया वेव नंबर बनता है एंड दैट वेव नंबर करस्पॉन्ड टू डिफरेंट लाइन ओके ये दो लाइन के वेव नंबर को अगर मैंने कंबाइन किया तो तीसरा वेव नंबर मिलेगा और वो वेव नंबर किसके करस्पॉन्डिंग होगा द फर्स्ट लाइन ऑफ पाशन सीरीज इसका मतलब अगर दो वेवलेंथ वेव नंबर को दो दो लाइन के वेव वेव नंबर को हम कंबाइन किए दैट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन दैट्स वाइट इज कॉल रीच कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल इफ आई कंबाइन द वेव नंबर ऑफ टू लाइन्स ऑफ अ पर्टिकुलर सीरीज सो आई विल गेट अ न्यू वेव नंबर ओके न्यू वेव नंबर बिलोंग टू द लाइन ऑफ डिफरेंट सीरीज न्यू सीरीज ओके तो इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ सपोज दिस इज सपोज दिस इज एच अल्फा लाइन एंड द करस्पॉन्डिंग वेव लेंथ ऑफ एच अल्फा लाइन सपोज लैमडा अल्फा एंड वन बाय लैमडा अल्फा इज नथिंग बट वेव नंबर दैट वी आई कॉल न्यू बार alpha that is the wave number belong to h alpha line and suppose this is h beta line its wavelength is lambda beta and corresponding wave number 1 by lambda beta is nothing but wave number that is nothing but nu bar beta nu bar beta is wave number of h beta line nu bar alpha is wave number of h alpha line if i combine this wave number either plus or minus if suppose i combine nu bar alpha plus nu bar beta if i subtract new bar new bar alpha minus new bar beta so i will get a new wave number or i will get a new wave number belongs to new line agar main h alpha aur h beta dono ke wave number ko combine karta hu to mujhe passion series ke pehle pehli line ka wave number milega 
इट मीन्स इफ आई कंबाइन द वेव नंबर्स ऑफ डिफ और वेव नंबर्स ऑफ टू लाइन्स ऑफ अ पर्टिक्युलर सीरीज आई विल गेट अनादर न्यू लाइन ओके इफ आई कंबाइन एच अल्फा एंड एच बीटा द वेव नंबर ऑफ करस्पॉन्स टू एच अल्फा एंड एच बीटा लाइन ऑफ वालवर सीरीज आई विल गेट अ वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ पाशन सीरीज तो दैट इज नथिंग बट रीच कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल इफ आई कंबाइन टू वेव नंबर ऑफ टू स्पेक्ट्रल लाइन बिलोंग्स टू अ पर्टिक्युलर सीरीज आई विल गेट अ न्यू वेव नंबर ओके न्यू वेव नंबर एंड न्यू स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ डिफरेंट सीरीज और न्यू सीरीज दिस इज नथिंग बट द रीच कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल तो आई एम कोटिंग दैट स्टेटमेंट वहां से आपको ज्यादा अंडरस्टैंड होगा स्टेटमेंट क्या बोला द कॉम्बिनेशन ऑफ वेव नंबर टर्म्स मीन्स वेव नंबर द कॉम्बिनेशन ऑफ वेव नंबर of two spectral lines a series give rise to spectral line of new series if i combine the wave numbers of two spectral lines of a particular series i will get a new wave number that belongs to a spectral line of new series okay do ek do do lines ke wave number ko combine karenge ek particular series ke to humko teesra wave number milega that belongs to spectral line of new series and that combination and this combination is nothing but reach combination principle for example if suppose new1 bar and new2 bar are the wave numbers of two spectral lines of a series in the spe in the spectrum of atom then spectral lines also occur at new new1 bar minus new2 bar and new1 bar plus new bar ye combine karenge to spe dusri spectral line humko milengi ye do spectral lines hai suppose ye ये स्पेक्ट्रल लाइन वन का न्यू वेव नंबर है न्यू वन बार स्पेक्ट्रल लाइन टू का न्यू वेव नंबर है न्यू टू बार ये दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमको नए वेव नंबर मिलेंगे न्यू वन बार माइनस न्यू टू बार या फिर न्यू वन बार प्लस न्यू टू बार एंड दैट बिलोंग टू न्यू स्पेक्ट्रल लाइन ओके तो दैट इज कॉल्ड रीच कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल तो ये स्टेटमेंट है और एग्जाम्पल है और एक हम एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपको और समझ में आएगा डिटेल में तो अभी इतना जान लो कि द कॉम्बिनेशन ऑफ वेव नंबर ऑफ टू स्पेक्ट्रल लाइन इन अ सीरीज वी गिव राइज टू अ न्यू स्पेक्ट्रल लाइन इन अ न्यू सीरीज इट मीन्स न्यू वन एंड न्यू टू बार आर द वेव नंबर ऑफ टू स्पेक्ट्रल लाइन्स ओके वी विल गेट अ न्यू स्पेक्ट्रल लाइन्स इफ आई कंबाइन न्यू वन बार माइनस न्यू टू बार इफ और आई प्लस और एडिशन न्यू वन बार प्लस न्यू टू बार आई विल गेट न्यू स्पेक्ट्रल लाइन्स दिस इज नथिंग बट द रीच कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल ओके एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे आप लोगों को समझ में आएगा सपोज ये स्पेक्ट ये तो अभी बताया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है अगर मैं एच अल्फा और एच बीटा लाइन के वेव नंबर को कंबाइन करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है एच अल्फा लाइन पाशन सीरीज का वेव नंबर मिलेगा वो कैसे मिलेगा एग्जाम्पल लेते हैं ओके वी विल सी द एग्जाम्पल ओके तो एग्जाम्पल लेते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्स थेरी ऑफ हाइड्रोजन एटम वी नो दैट द वेव नंबर ऑफ एनी लाइन इन एनी सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला This formula is new bar equal to R one upon n one square minus one upon n two square. R is Rydberg's constant and n one and n two are principal quantum numbers and they are called they are integers. Okay, so this is the formula according to Bohr's theory. Okay, the formula belong to the wave number or the formula related to the wave number. Wave number new bar is equal to R upon R in the bracket one by n one square minus one by n two square, where R is the Rydberg's constant, n one and n two are the principal quantum numbers. If n one equal to one is K shell, n one equal to uh, two that is L shell. Okay, these are principal quantum numbers and these are also called integers. Okay, these are also called integers. Now, n one or n two ki values kaise nikalenge different lines ke liye. If suppose karo ye energy level, ye suppose karo ki hydrogen spectrum hai. अब मैंने बोला एच अल्फा लाइन फॉर एच अल्फा लाइन एन वन कितना होगा टू और एन टू कितना होगा थ्री एन टू मीन्स हायर एनर्जी लेवल्स और एन वन मीन्स लोअर एनर्जी स्टेट सो फॉर एच अल्फा लाइन एन वन इज टू और एन टू इज थ्री सिमिलरली फॉर एच बीटा लाइन एन वन इज टू एंड एन थ्री इज फोर जहां से ओरिजिन हुआ है ऊपर से वो है एन टू और जहां पे आ रहा है ट्रांजिशन वो है एन वन ओके फॉर एच गैमा लाइन एन वन इज टू एंड एन टू इज फाइव फॉर एच डेल्टा लाइन एन वन इज टू बालमर सीरीज वी आर टॉकिंग अपॉन बालवर सीरीज एन वन इज टू एंड एन टू इज सिक्स ओके इस तरीके से एन वन और एन टू हम फॉर्मूले में पुट करेंगे इफ सपोज फॉर एच अल्फा लाइन एन वन कितना होगा टू एंड एन टू कितना होगा थ्री ओके एंड फॉर एच बीटा लाइन एन वन कितना होगा टू और एन थ्री कितना होगा फोर तो वही हम फॉर्मूले में पुट करेंगे फॉर एच बीटा लाइन और एच अल्फा लाइन के लिए क्या होगा फॉर एच बीटा लाइन एच अल्फा लाइन के लिए क्या होगा एन वन कितना रहेगा टू और एन टू कितना रहेगा थ्री ओके 
और फॉर एच बीटा लाइन के लिए क्या होगा एन वन क्या होगा थ्री और एन टू क्या रहेगा सॉरी एन वन क्या रहेगा टू और एन टू क्या रहेगा फोर ये देखो फिर से बता रहा हूं फ्रॉम दिस डायग्राम फॉर एच अल्फा लाइन एन वन इज टू एंड एन टू इज थ्री एन टू मीन हायर एनर्जी स्टेट की वैल्यू और एन वन इज हायर एनर्जी स्टेट के लिए एन की वैल्यू ओके तो एच अल्फा के लिए एन वन टू और एच अल्फा के लिए एन टू थ्री और एच बीटा के लिए एन वन टू और एन थ्री फोर इस तरीके से तो वो फॉर्मूला मॉडिफाइड करेंगे हम दिस फॉर्मूला वी विल राइट फॉर एच बीटा लाइन एंड एच अल्फा लाइन तो सपोज कंसिडर एच अल्फा एंड एच बीटा लाइन ऑफ बालमर सीरीज वी आर टॉकिंग अबाउट द बालमर सीरीज दिस इज द बालमर सीरीज अगेन आई एम शोइंग दिस डायग्राम दिस इज द बालमर सीरीज एंड दिस इज द एच अल्फा एंड एच बीटा लाइन ऑफ द बालमर सीरीज तो सपोज 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 कंसिडर एच अल्फा एंड Consider H alpha and H beta lines of Balmer series of hydrogen spectrum. So for H alpha line, for H alpha line, the formula become for H alpha line wave number is nu bar alpha equal to R. For H alpha line, we know that n one equal to two. So two रखेंगे n one की जगह और n two equal to three. So three रखेंगे. So one by n one square minus one by n two square. ये formula. Just look at this formula. N one की जगह two रखेंगे n two की जगह three रहेगा रखेगा. For H alpha line, again I am showing this diagram. H alpha line n1 equal to 2 n2 equal to 3 and for H beta line n1 equal to 2 n2 is equal to 4 okay so again I am modifying that formula for H well H alpha line for H alpha line nu bar alpha equal to r 1 by 2 square minus 1 by 3 square this n1 is 2 for H alpha line and n2 is 3 for H alpha line this is equation number one similarly for H beta line this equation is modified as nu bar beta equal to r and for h beta line n1 is equal to 2 and but n2 is equal to 4 okay i have already shown in that particular hydrogen spectrum diagram okay so n1 equal to 2 for h beta line and n2 equal to 4 for h beta line so formula this formula or this expression will become nu beta bar equal to r upon 1 by 2 square minus 1 by 4 square this is the equation number 2 so this is the wave number of h alpha line of balmer series and this is the expression for wave number of h beta line of h beta line of balmer series so this is the h alpha this is the expression of wave number of h alpha line of balmer series and this is the expression of wave number of h beta line of balmer series ab dono ko combine karenge now combine the equation number 1 and 2 subtract the equation number 2 from equation number 1 now subtract equation number sorry subtract equation number 1 from equation number 2 so now subtract karenge 2 minus 1 subtract equation number 1 ओके सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर वन फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू तो वो न्यू बार बीटा माइनस न्यू बार अल्फा क्या होगा सब्सट्रैक्ट सब्सट्रैक्ट टू माइनस वन टू माइनस वन मीन सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर वन फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू तो दो में से एक को घटाओ ओके माइनस करो तो टू माइनस वन तो टू माइनस वन इक्वेशन टू माइनस वन तो टू माइनस वन मीन्स लेफ्ट हैंड साइड भी माइनस होगा और राइट हैंड साइड भी माइनस होगा तो न्यू बार बीटा माइनस न्यू बार अल्फा तो आर वन बाय टू स्क्वायर माइनस वन बाय फोर स्क्वायर माइनस ऑफ आर वन बाय टू स्क्वायर माइनस वन बाय थ्री स्क्वायर सो न्यू बीटा माइनस न्यू बीटा बार माइनस न्यू अल्फा बार टू माइनस वन करने के बाद क्या होगा इफ आई सब्सट्रैक्ट न्यू बीटा बार माइनस न्यू अल्फा बार इक्वल टू आर वन बाय टू स्क्वायर माइनस वन बाय फोर स्क्वायर माइनस आर वन बाय टू स्क्वायर माइनस वन बाय थ्री स्क्वायर आर आर कॉमन आर आर कॉमन सो दिस आई हैव टेकन आउटसाइड द ब्रैकेट आर आर कॉमन सो वन बाय टू स्क्वायर माइनस वन बाय फोर स्क्वायर माइनस वन बाय टू स्क्वायर माइनस वन बाय फोर स्क्वायर नाउ दिस इज वन बाय टू स्क्वायर माइनस वन बाय टू स्क्वायर सो प्लस माइनस कैंसल आउट दिस कैंसल आउट वन बाय टू स्क्वायर माइनस वन बाय टू स्क्वायर दिस इज कैंसल आउट सो वी आर लेफ्ट विथ इन नेक्स्ट स्टेप न्यू बीटा बार माइनस न्यू अल्फा बार इक्वल टू आर माइनस वन बाय फोर स्क्वायर प्लस वन बाय थ्री स्क्वायर अब उसको सीधा लिखेंगे वन बाय थ्री स्क्वायर को इधर लिख रहा हूँ माइनस ए प्लस बी को मैं ए माइनस बी लिख सकता हूँ तो वन बाय थ्री स्क्वायर इधर लिखा और माइनस वन बाय फोर स्क्वायर इधर लिखा नाउ वी वी विल गेट दिस फॉर्मूला न्यू बीटा बार माइनस न्यू अल्फा बार दिट इज नथिंग बट आर 1 बाय थ्री स्क्वायर माइनस वन बाय फोर स्क्वायर तो ये 3 क्या है n1 और 4 क्या है n2 तो n1 3 और n2 4 किस लाइन के लिए होता है देखो फिर से मैं डायग्राम दिखा रहा हूं नाउ वी विल गेट n1 3 एंड n2 4 तो देखो n1 3 n2 4 तो n1 3 और n2 4 किस लाइन के लिए होता है फर्स्ट लाइन ऑफ पाशन सीरीज दैट इज द h अल्फा लाइन ऑफ पाशन सीरीज 
ओके तो हम जब दो लाइन के वेव नंबर को कंबाइन करते हैं चल्फा और एच बीटा लाइन और बालमर सीरीज के वेव नंबर को कंबाइन करते हैं तो हमको कौन सा वेव नंबर मिलता है द वेव नंबर करोस्पॉन्ड्स टू द फर्स्ट लाइन ऑफ पाशन सीरीज इसका मतलब है व्हेन वी कंबाइन द वेव नंबर्स व्हेन वी कंबाइन द वेव नंबर्स ऑफ व्हेन वी कंबाइन द वेव नंबर्स ऑफ एच अल्फा एंड एच बीटा लाइन ऑफ बालमर सीरीज तो कंबाइन करने के बाद जो लास्ट एक्सप्रेशन मिला दिस एक्सप्रेशन न्यू बीटा बार माइनस न्यू अल्फा बार इज नथिंग बट आर वन बाय थ्री स्क्वायर माइनस वन बाय फोर स्क्वायर दिस एन वन इक्वल टू थ्री एन एन टू इक्वल टू फोर करस्पॉन्ड टू द फर्स्ट लाइन ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ पाशन सीरीज वेन वी कंबाइन टू फर्स्ट टू लाइन ऑफ बालमर सीरीज वी विल गेट वी विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट लाइन ऑफ पाशन सीरीज एंड दिस इज नथिंग बट द एग्जाम्पल ऑफ रीच कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल तो इस तरीके से अगर दो वेव नंबर कंबाइन करते हो आप आप एक बालमर सीरीज के एच अल्फा और एच बीटा लाइन के तो हमको जो वेव नंबर मिलेगा दो वो वेव नंबर मिलेगा फाइनली दिस वेव नंबर करस्पॉन्ड टू द एच अल्फा लाइन और फर्स्ट अल्फा फर्स्ट लाइन ऑफ पाशन सीरीज तो दिस इज नथिंग बट द रीच कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल एंड वी हैव टू रिमेंबर दिस स्टेटमेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ वेव नंबर ऑफ टू स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ अ सीरीज गिव राइज टू स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ न्यू सीरीज दिस इज नथिंग बट रीच कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल तो ये बहुत ही 